Un tas būs tāds tā kā stadiona izmēra. Paviljons, kurš nu, jāgroza, jāver vaļā lūkas. Tik tālu varbūt nu, mūsdien nu, nu, tur tāds tad inženieru tehniskajā risinā jau eksistē nelas dažādi, jo, kā zināms, nevienam no viena sporta stadiona ir atverams un aizverams jumts. Bet, nu, skaidrs, ka ar optiku tur ir nu, pavisam citas kārtas uzdevumi, jo ir, ir kā katrs no šiem te met, nu, tā, sanāk, 1,4 metri liela segmenta, sešturi būs ar adaptīvu optiku, nu, tad varam iedomāties, kādas ir nu, datu apstrādes jaudas vajadzīgas, lai šo, šo adaptīvu optiku pielāgot. Un, pēc tam, nu, cik, cik, cik precīzam ir jābūt visam kopējiem montēm. Vēl starp citu runājot par iepriekš pieminētu Alma, jāsaka, tur arī ļoti tāds izaicinošs pasākums ir šos sešu sešām antinām iegūto signālu spēc tādā iegūtos datus un Un līdz ar to turpat kalnos ir izveidots, nu, šobrīd sanāk, viens no pasaules top 10 jaudīgākajiem superdatoriem. Nu, faktiski, lai tad tiesi pārējo datoru, nu, kā zināms, jā, nu, atrodas kaut kādās laboratorijās, nu, ir, ir laika modelēšanai, mil, militārās laboratorijas IBM un ir, Jā, bet nu, te ir izveidots kalna apstākļos, un, un, un tā, tāds īpašs sarežģījums tur bija bijuši ar, ar, ar to, ka ir retinātas gaisas, savādāk strādā dzēsēšanu, to gaisa nav tik blīvs, un līdz ar to nevar, nevar pietiek labi ar tradicionālām metādēm izpūst visu, lai viss pietiekam atzistu. Un otrs bija tāds sarežģījums ar cietajiem diskiem, izrādās, ka cietos diskos galviņas nepieskaras pašai disko plātnē, izmantojot arī to, ka pašā cietā diskā ir gaisas iekšā, bet ja ir gaisas retinātas, tad, tad sanāk, ka viņas brīžiem sāk varbūt skarties klāt, neveidojas tāds kā gaisas spilvēns, un, un tur arī nu, parasti diski nedarēja. Vai Tiek šo tur ir kaut kādi īpaši hermetizēti viņi vai, 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 vai viši citas tehnoloģijas, bet nu, tad ir tā, tādi jautājums. Jā, nu tagad, kur, kur te visur tas Mars parādās? Tad jāsaka, ka uh, Mars vēl figurē, nu tā, mazliet, uh, ne, nu tādā, ne, ne, nelielās devās, bet, bet uh, viens no jautājumiem, kas šobrīd ir tā kā tāds, uh, Nu, nu, varētu teikt, laik pa laikam parādās uh, astronomu uzmanības centrā, tieši, tieši kontekstā par iespējamiem dzīvības uh, marķieriem. Ir ja tāds, ka, nu, teiks, skatīts, vai, vai kaut kur uz to vienām planē, planētām, vai uz planētu pavadoņiem sastopams uh, ūdeņu rēžu peroksīds. Un, uh, nu, tad... Uh, Lai, lai arī ir šobrīd klātienē uz Marsa dažādi, gan, gan da, 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 daž, da, dažādi nolaižmi aparāti, gan, gan, gan orbitālajā aparāti, tad, tad pagājušā gada vienā no zināskajām komunikācijām, Planet Planetary Space Science izdevumā, ir, ir minēts, ka izmantojot Alma, teleskopu ir iespējams konstatēt tās ķīmiskās līnijas, kas, kas varētu liecināt par ķīmiskās pērķīt klādu. Sistematis pēc jums nav veikt. Ja vienkārši runa par to principu, ka tas, ka tas ka faktiski būtu iespējams un iespējams, ka tas kas tiks darīts. Uh, tā, tad vēl uh, ir uh, tā, tā, tādas liecības, ka uh, 
ir bijuši mēģinājums tikties tāda kā globālas globālu raksturu tādai situāciju uz, uz planētas Mars ar lielajiem zemes teleskopiem īpar sarkanajā diapazonā un jo jo sanāk tā, ka tie orbitāli aparāti, kuri viņķo ap Mars, viņi var katru konkrētā brīdī redz redz kādu reģiju un šeit šeit bija ir, ir veikti teikiem gan ar Keka teleskopu kas ir pavaid salāts desmetrīgais gan ar Eiropas vienu observatorijas VLT teleskopiem un, 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 un citiem nu, jāsaka, ka t- tas vairāk ir tāds tā kā, nu arī, lai, lai pār, pārliecinātos par, par kaut kādu sezonālām izmaiņām vai vēl kaut kādas atmosfēras anomālijas vai kā tāds viņš reģioni vairāk sasilst vai atziest vai, vai tur ir kaut kādas iespērkojas ķīmiskas aktivitātes, bet nu, te tā, 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 tā ļoti būtiska būtiskas devums tā kā ne, nevarētu tik dots. Jo tās, tās ķīmiskā ietekma varētu būt no tā, ka atmosfēra satura ogļskābo gāze CO2, ir ūdeņa raž, nu, ir ūdens klātbūtne, un ir arī ogļu monoksīds. Ņemot vērā to, ka CO2 klātbūt CO2 vairāk absorbēt kā saules starājumu, bet vienlaikas atbūsēt diezgan retinā, tad pie sezonālām izmaiņām ir, ir iespējams konstruēt kaut kādas nu tāds tā kā varbūt strautas izmaiņas, kur kaut kādu atsevišu reģionu sasilst, atziest. Tas var liecināt par to, cik, cik liels ir kaut kāds ledus, kas, kas tur izveidojas kaut kāda sarma, kā viņi kūst vai, 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 vai kondensējas, tā kā, nu, tā tie ir tādi, vai ir marķie. Un tad vēl no tādām nesenām publikācijām, kas saistās ar ar Marsu un, un pētījumiem uz Zemes ir par, ir par to, ka tas pats novērtējums par cik, kuros reģionos un cik daudz uz Marsu ir ūdens un vai, vai Mars atmosfērā ir metāna klātbūt, kas, kas arī varētu būt viens no kā dzīvības pēdu Marķiem. Nu, mēs zinām, ka nu, tāds aktīvs dzīvības formas uz Marsu sistē, bet, ja ir kaut kādi marķieri par metānu, tad, tad ir ļoti, ļoti liela iespēja, ka tur ir kaut kāds, varbūt, bijis iesaistīts kaut kādi bioloģiskais ciklis. Nu, un tad šeit arī izmantojot dažādus dažādus gan jau esošus pētījumus, gan, gan uh, arī kaut kādus plānus un papildus pētījumus, ka ir bijis referāts no konferencēm par to, ka tieši, nu, kad vienu observatorijas paspārnē viena, viena pētnieku grupa attiecīgi šo plānu izmantot mazliet arī VLT vai, 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 vai tieši kādu citu telespoku resursu, lai apstatītos tuvāk iespējamās met, metānu līnijas Marsa spektrā. Tā, tas, tas ir tāds tā kā īsumā ieskats par, par, par to, par, kas ir Eiropas divi observatorija un kāda ir, kāda varbūt ir iespējamā saistība ar Marsu. Varbūt, varbūt jums ir kādi jautājumi. Un, un pēc tam... Te klausos. Var dzirdēt, jā? Ja? Martiņ. 
Bija prezentācijā tāds fakts, ka viena observatorija strādā 5000 metvirs jūras līmeņi strādā autonomā režīmā, vai tu tiešām kāds repārtraukt uzturās? Ir tā, ka 20 km atālumā, vai tas bija 20 km atālumā, auto ceļu braucot no tās Alma observatorijas bāze. Varbūt tur studīties. Viņi arī sanāk kalnos, bet viņi nav 5 tūkstoši, tur sanāk 3,5 tūkstoši laikam metri. Var tev arī viņi pa serpentīnu mazliet uz leju. No nobraucot, ka tur ir bāze, un tur ir tehniskais apkalps personāls, un arī tas korelātors, viņš nav pašos 5 tūkstoši metros dators, bet viņš mazliet zemāk, bet tik un tā tur ir kalna apstākļa. Tagad ir tā, ka es uzdošu dažs jautājums, un es nevarēšu redzēt, kurš no jums atbildi pareizi, bet vienkārši jūs pateiksiet, un tad nedrīkst atbildēt īns, un vēl daži, varbūt visi labi zinu. Bet pārējiem ir tā, ka tie, kurš pareizi atbildēs, saņems kompakt disku un bukletus par Eiropas dienvidu observatoriju. Un katrs no jums, ja kurā gadījumā, jums izklāts var saņem arī tās uzlīmes. Un tad vēl vakara gaitā būs attiecīgi par kaut kādu aktivitāti, ko varbūt izvērstēs Arnis vai Arno vai kāds cits no klātasošiem. Būs arī speciāli balna no Eiropas dienu observatorijas, kas ir plakāti. Kopā tiks trīs laikam plakāti varētu izdalīt. Tātad pirmais jātājums, kura bija pirmā observatorija Čīlē no Eiropas dienu observatorijas saimas. Pagājām neko nedzirdu. Ir kāds atbildi? Es domā. Sarežģī. Lasīlija ir mēģinājums minēt. Jā, jā, pareizi. Tad dzirdu aplausījums. Tagad uz otro jautājumu. Tas, kurš pirmais atbildēja Lasīja, Tad uz otro jautājumu tad lūgums nepretendē. Mēs dosim iespēju citiem. Tagad nākšais jautājums. Kā sauc šo te submilimetru, milimetru absolutorijas kompleksu? Kā tu ņem nosaukumu? Alma. Jā, pareizi. Tad arī pienākās balva. Un tad vēl viens jautājums, kur es varbūt tā īpaši neakcentēju, bet ceru, ka varbūt kāds zina. Kurā valstī Eiropā atrodas Eiropas dienu observatorijas vadības centrs? Pirmai, īstā Itālija, Austrija, Portugāla. Nē. Spānija? Nē. Kamēr viss 26 pārskaitīt. Čehija bija minējums, bet... Nē. Francija? Nu, tuvāk, bet vēl nē. Anglija, Šveice? Vācija? Kāpīts, nē. Vēl? Nē, atradu jau Vāciju savu īpašnieku. Ā, nu jā, tā, jā, tad Vācija ir pareizais, jā, tā ir, tas atrodas Minhenes piepilsētā Garhingā, Blakus Max Planck institūtam ir speciāli tāda, nu, tā biela ēka, kur ir gan administrācijas komplekts, gan arī datu arhīvs, un vispārējās lietas. 
Kāda reize tika domāts tā, ka Eiropas dienu observatorijā visi zinātnieki varēs sēdēt tur uz vietas un visu vadīt attālināti. Tomēr tik konstēts, ka nu, tā, daļā gadījuma tas ir spēkā, ka var nu, no attāluma kaut kā, pieņemsim, kaut ko pasūtīt un novēro. Bet, ja gribu kaut kādu tādu nu, riktīgu pētījumu sēriju veikt, tad, tad efektīvāk ir tomēr aizbraukt uz vietas un būt tajās uz vietas attiecīgajos no, novērojuma bāzēs, jo, jo var momentā kaut ko pakoriģēt ar, ar instrumentiem, ar to novērojumu gaitu un kaut ko citu. Tā kā tas vadības centrs šobrīd ir Vācijā, bet nu, vienlaikas, protams, cilvēki strādā ar Čīlē. Tā, nu, mēs vēl varam vēl ceturto jautājumu viņu izspēlēt. Cik uh, ir tas uh, teleskops VLT, kas atrodas uz Paranau kalnu. Cik liela diametra spoguļi ir šiem te, katram no tam, no tiem četriem lieliem teleskopiem. Un cik metri? 8 metri. 8 metri saka. Jā, pareizi, jā. Uh-huh. Un, un tad, 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 tad šeit arī tas ir tā ir pareizi atbildi. Šeit ir tāda interesants fakts, ka lai arī uh, spoguļi veidot ir nu, tā relatīvu plāni, lai, lai viņi varētu, lai viņi varētu koriģēt ar adaptīvu optiku. Katra spoguļa svars ir 23 tonas, nu, tīrēs, nu, tas stiklis, tā kā, nu, varam iedomāties arī par to uh, tehnisko izaicinājumu montāžu, ka tas spoguls ir precīzi, precīzi jākustina, un, uh, nu, faktiski ir tā, ka, uh, Lai mēs iedomātos to optiskās virsmas precizitāti, tad, ja, ja pieņemsim, mēs palielinātu šī spoguļa izmēru līdz zemes, diametra, līdz zemes diametram, tad, tad tas nelīdzenumi nepārsniegtu, nu, nu, tā varētu te kaut kāds kā laukakmeņi izmērs. Tā kā, nu, šeit, šeit, šeit runā ir nu, daudz daudz smalkāk par kaut kādiem mata biezumiem, ja, tad ir tie ir tiešām nu, ar, ar, ar ļoti augstu prezistātu veidot šie spoguļi un, un tie astoņi metri jau, jau arī katrs, katrs pats pa sev no viņiem diezgan nu, tāds spēcības un, un tad jā, plus vēl adaptīvu optiku un interferu metri, kur ir rezultāti vienkārši lieliski iegūstam. Tā, labi, tad, tad tas laikam tad no manas puses varētu būt visu, jūs vēl varētu kaut ko uzdēt kaut kāds jautājums, bet nu, es te jums novēlu labu labu šīdienas pasākumu. Jo tagad jau, laikam, suntažos ir tūk pie pūkstens pieciem. Man ir, man tagad ir bez desmit, desmit no rīta. Man diena sākusies. Tad novērījums patīkam vakaru un laikam tad uz redzēšanos. Ja? Paldies! Atā! Jā, atā!